Tuanzia sura tano mstari wa saba na wanane Kwa sababu ni mishotu wa utamulizi mzuri hapa utapaelewa Alafu tutaenda sura ya kumi na tano Sura ya kumi na tano utasuma mstari wa kwanza Hadi Wanne Halafu Wewe andika mstari wa kwanza Siandike hadi wanne Andika mstari wa kwanza Hadi wa ishirini na sita Ila mimi nitasoma kwa kumkaruka kwa kwa jini tu ya muda Nikitafuta mandiko wa mbae tunayitaji zaiti Sura ya tano wa korinti wa kwanza mstari wa saba Basi Jisafisheni Ayo mandiko ni mazuri kama ukianzia mstari wa kwanza Tafadhali andika kuanzia wa kwanza Itakusaidia kuelewa Ni wakati ambapo katikati ya kanisa la korinto Paliingia zambi Amina Zambi ya zina Lakini ilikuwa na mbaya zaidi kwa sababu Hii zina ilikuwa ni mtu alafu anatembea na mke wa babake Amina Amen. Kwa mtume akawa anakemea ile zambi Lakini anakemea zaidi kwa sababu Wakati hawa anaendelea Kanisa lilikuwa ni kama limenyamaza kimia wajachukua hatua yoyote Amen. Kwa akawa natuwa maelekezo Amina Amen. Kwamba lazima huyu mtu atengwe Atolewe katikati ya kundi Anapoendelea kuwepo anafananishwa na chachu Chachu kidogo uchachua donge yeah. Ukisha tia amira kidogo Tegemea hii amira Nani anafamu amira inafu umuka Uleza ukawa unumikanda maandazi Au mkate mkubwa Lakini mwa tunatumia vya amira Vile 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 vichenga chenga vile Vichache tu Vinyo vikileka vinatabia ya kufanya je Ya kuongezeka kumuka Sayansi ya amira ni kama unakuwa na kipande Alafu kile kipande kinakuwa kinakatika Kinakuwa kinakatika Kwa kati kinakuwa na kukatika vinakuwa vingi Tunaelewana? Ndiyo mana unanyua ni kidogo tu lakini na uwezo wa kuchachua donge Zima Amina Kwa kawa naonyeshe kwa mba hii zambi mnayolea katika tienu Mnalea tatizo Litaendelea kuongezeka Kwa maelekezo ya namna ya kumtoa na kumtenga mtu yule Laba nyazi mstari watano sasa Anasema kumtolea shetani mtu huyo ili mwili wadhibiwe Ila na roi ya kolewe katika siku ya bwana yesu Kujisifu kwenu siku zuri Hamjui kwa bachachu kidogo huli chachusha donge zima Basi jisafisheni mkatoa ile chachu ya kale Mpate kuwa donge jipia Amina Amen. Mpate kuwa donge jipia Kama vile mlivyo hamkutiwa chachu Kwa maana pasaka wetu amekuisha kutolewa kuwa sadaka Mtume pawa na tusaidia sasa Kuhama kutoka kwenye pasaka ya Musa na wana wa Israeli Sasa ina matuambia sisi kama wa Kristo Tunaye pasaka wetu Na hui pasaka wetu amekuisha kutolewa Sadaka Yani Kristo Basi Na tuifanye karama Mana pasaka ilikuwa ni mlo ni mekwambia Amina Pasaka walikuwa wanakula Tena kula kweli Na kula mpaka kondoa ishe Ni kula kula mpaka kushiba Ilikuwa ilusiri kusasa Lakini ikitoke Mejiba amna na amna vimebaki Choma moto Visibaki mpaka asumumi Ndiyumana ta Yesu wali atikisha amekufa Walipukua na kwasiwasi amekufa ajafa Wakasema tumvunje migu Tunajua ilo tukio Pani misalabani walienda kufanyani Kwa kikisha amekufa Taki kusalia mpaka asumumi Afi amarizike akazikwe kabulini 
wasiingie kwenye sabato kupewa kuna mtu ametungi kwa msalabani Paulo anasema Kristo pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka ya karamu mwambie mwanzo leo yeah. leo tukawii sana um tunamalizana na haya tunaenda zetu leo ni siku ya kula na kunywa na kuenjoy kimaandiko <laughs> ndio maana ni siku kuu na ni siku kuu kubwa na kama tuliokoka tuna wajibu wa kuisherekea kuliko hata wa mataifa Kwa leo siku ya pasaka ni kwamba tunaondoa uovu kuanzia kwenye miili yetu ndani ya kanisa maana ndio mwili wa Kristo na katika jamii yetu tusiwe na chachu tunapewa tafsiri ya chachu chachu ni uovu na ubaya mwambie mwanzo kuondoa chachu tuko kwenye sherehe za mikate isiyo tiwa chachu tuko kwenye kipindi cha wakati usio na chachu ondoa chachu ya uovu ondoa chachu ya ubaya ndani ya moyo wako ndani ya mawazo yako ndani ya nyumba yako kwenye maongezi yako kwenye matendo yako ndani ya kanisa la Mungu pasionekane chachu haleluya haleluya Anasema tufanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyo chachika ndio weupe wa moyo na kweli. Huwa napenda ikitana na neno kweli na kumbuka Mungu alichoniambia. Mungu anatuambia pasaka ni katika moyo safi na nini? Okay. Anasema si kwa chachu ya uovu na ubaya bali kwa yasiyo chachika weupe wa moyo na kweli. Haleluya. Sema leo napokea weupe wa moyo. Kwa jina la Yesu pasaka wetu. Napokea weupe wa moyo. Naondoa chachu ndani ya mawazo yangu, ndani ya moyo wangu, ndani ya maisha yangu kwa kuzitubu dhambi zangu. Baba wa mbinguni, nitakase na chachu yote. Nisafishe kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Iwekwe kwenye miimo yangu. Leo nasafishwa kwa damu hiyo napokea weupe wa moyo na kweli napokea weupe wa moyo na kweli napokea weupe wa moyo na kweli kwa jina la Yesu Haleluya makofi kwa Yesu Kristo Pasiwe na chachu katikati yetu Amen Haleluya Lakini twende kwa Korintho kwanza sura ya 15 Nitasoma hii mstari ya kwanza kwa maana ya kutafuta kuelewa pasaka alafu tutaenda kwenye nguvu ya ufufuko sasa. Maana leo si tu tunakumbuka Yesu alikufa, Yesu alikaa kaburini lakini leo ni ujasiri na uhakika wa Yesu aliyefufuka. Yesu anayeishi. Siku kama ya leo walipoenda kaburini walikuta kaburi liko wazi. Haleluya. Anaishi hata milele na milele. Msalimu kwanza wa Korintho wa kwanza sura ya 15. Basi ndugu zangu. Amen. Mm? Amen. Eh? Amen. Basi ndugu zangu. Na maarifu ile injili niliyowahubiri. Amen. Sipendi sana ukimya kwa sababu nimeshawa address ndugu zangu na ongea na wewe. Amen. Amina yako inamaanisha upo na unaelewa na unapokea. Amen. Basi ndugu zangu. Amen wahubiri ambayo ndiyo mliyopokea na katika hiyo mnasimama na hili neno naliongea kwa msisitizo kwa sababu hiyo ndiyo alethia tunashika injili hii 
Mungu wetu anapata maana humu. Amen. Amen. Injili hii amesisitiza ndio popote uende atokee yoyote akwambie kuna habari ya injili, kuna habari ya uzima, kuna wokovu, kuna Mungu kama atoi humu achana naye. Naongea mimi kama bishop. Injili niliyo ipokea, injili na itakio kukaa ni ya huyu. Mwaje nendele kusoma. Na kwa hiyo, mnaokolewa. Ikiwa mnaeshika sana maneno niliyo wahubiri, yada isipokuwa mliamini bure. Mana, mimi Florence, naongea kwa mapaulo alivyo ongea. Na liwatorea nini hapo muanzo, yele niliyo apokea mimi mwenyewe. Hata mimi nilipokea. Mungu aliwatumia mwanzo wabarikiwe sana. Lakini waliponipa nikapokea nikasema sitoki humo. Amen. Haleluya. Na mimi nilipokea kwanza. Ya kuwa Kristo alikufa, alifanyaje? Na alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama yanenavyo maandiko. Na ya kuwa alizikwa. Na ya kuwa alifufuka siku ya ngapi? Ya Hayupo mwingine Hakuna cha mungu Hakuna cha mtu Hakuna cha mjinga mjinga Anayekuja leo kutudanganya Mimi ndiyo mkombozi wenu Mimi ndiyo mungu wenu Hayupo Ni kristo yesu Alikufa Atazikwa Na atafufuka siku ya ngapi Kama ya nenavyo maandiko Na kama tunavyo sherekea pasaka ambaye ni Petro na wale tena shara maandiko yako wazi akawa anatokea anaambia amani iwe nanyi anawahudumia oh Mungu ametoa ufunuo mpya kuna nini ufunuo kama kama sivyo anavyo maandiko hatuna sehemu sio Alethia hata niwe nimeondoka duniani asitokee mtu ndani ya Alethia maana Alethia ikadumu hata mimi nikiwa nimemaliza safari ndani ya Alethia asije akaibuka mtu ana injili nyingine injili yetu ni hii kama hii inakufa Alethia ife Alethia itakuwa tutakuwa na matawi tutasambaa duniani kote tutakuwa na watumishi wote kokote itakakoenda wewe usikie na wenzako wanaokuja tunaishi kama yanenavyo nini maandiko Tumeshamaliza haya mpaka tuanze kutafuta mapya. Haya tumeshamaliza haya. Bas tuendelee na haya kwanza. Amen. Na haya taisha. Ndio nasema mpingo na nchi zitapita lakini neno halitapita. Amen. Iki kizazi cha mambo mengi na mafunuo mengi atukatai mafunuo. Mafunuo ni kimaandiko. Lakini unaweza kufunua sufuria la pilau? Naweza kufunua sufuria lina mavitu mengine sio pilau. Kwa kufunuliwa sio ishu kimefunuka kitu gani? Tunamtaka Yesu Kristo. Kama tukaandika nini? Uzima wa milele ndio huwa kujua wewe nani? Mungu gani? Mungu waga ni pekee hana mwenza. Na nani? Na Yesu Kristo. Amen. Ndio maana anasema Paulo anasema kama haya yanatanguka basi tumeamini bure. Kama mstari wa 12. Basi kila kitu anahubiriwa kwamba amefufuka katika wafu. Mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Hafu nimeshangaa bwana. Sijui wakati mwingine lakini ndio kujifunza. Unajua sijui Mungu alikuwa ananifundisha nafikiri. Ndani ya wiki kama mbili hizi nimeshangaa na kutana na watumishi wanaitwa watumishi kwa majina haya ya mchungaji askofu na bii mtume lakini ikasema i see kumbe kuna imani ni kweli kuna maandiko yanasema Yesu anasema uzima wa milele umo ndani mwenu si ndio kwao nakwambia kuna ndio uzima wa milele mwingine uzima wa milele tayari tunao wapi eti kuna siku ya mwisho sijui Yesu atarudi unakwambia mna kitu kama hicho kitakachokuja kutokea kile 
inaitwa harusi ya mwana kondoo. <laughs> Lakini Yesu alishakuja akamaliza. Na anaitwa wa Kristo. Nikasema kumbe kuna haja ya kuwa makini sana. Usiridhike na dini tu maadamu inaitwa wameokoka bwana. Usiridhike tuna imani maadamu wanaiona wanasema naye ni, ni mchungaji, yule mtumishi naye ni nabii sijui, sijui ni askofu. Be very careful. Na sema kanisa la Mungu tuwe makini. Amen. Tuwe makini sana. Huko kwenye mafunuo kuna mambo mengi sana yanayoendelea sasa hizi. Kuna group moja la maaskofu na uh, uh, pastors and bishops. Mimi nimo. Japo mara nyingi mimi ni observer tu. Wanafika mahali watumishi wanajengeana hoja kila mtu anatetea kwake. Afa mimi anasema uruhusu kukosoa ibu ya mwenzako. Wewe msikilize kama kubaliana naye achana naye. Of course yuko sahihi kama refa wa mchezo sio kama unakuwa katikati ya pande mbili. Lakini niko hatari kwa kanisa la Kristo. Mimi nakwambia na wote wanatumia jina la Yesu. Ila wanavotafsiri maandiko mbali mbali wote watumishi wote wana makanisa kila ana injili za ajabu mtume paulo anatumia neno nzuri nimekusomea hapa juu injili ni waubiri anaipa same ya samari niliwaubiri vi Yesu Kristo alikufa akazikwa akafufuka siku ya kama ya nenavyo maandiko anaporitumia neno kama anazo maandiko anatusaidia kurudi kwenye boundary kwamba hata kama kuna kutafsiri tusitafsiri nje ya nini ndio maana kuna mahali anachukua siri wa kusema injili ni jua ubiri mtu akileta nyingine tofauti na hiyo nala niwe maana na mpaka ameshauzungushia injili anayoubiri usivuko mshike Mungu wa kweli kwa nyakati mbo. Unafikiria tisi za hivi changamoto yetu ni hizi imani ambazo wazi wazi kabisa hata kama ni ngumu na unagundua kwamba tumepotoka. Kuna upotovu umejificha sana. Amen. Mimi nakwambia. Amen. Wala hawamkani kwamba Yesu ni Bwana, hawakani. Ila namna wanavyofasiri maandiko ndio unagundua mle ndani tuna shida. Anasema kama sisi tunaamini Yesu alifufuka kama kweli tunasherekea pasaka wangapi wanaamini leo ni pasaka ya Yesu aliyefufuka aliyekuwa kaburini na akatoka mzima mzima tunaliamini hilo naendelea msaba kumna mbili ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuka katika wafu mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu hapa anabiri na Korinto kanisa la Wakristo lakini ndani ya kanisa hilo hilo kuna ambao wanasema Sawa Yesu alifufuka lakini hakuna dhana inayoitwa ufufuo wa wafu. Neno kiama ya wafu maana yake ufufuo wa wafu. Sawa Yesu alifufuka yeye yeah, amefufuka lakini watu wengine hawataka fufuka. Wengine wanasema no, kama Kristo alifufuka na sisi tutafufuka. Kwa hiyo yakatokea makundi mawili. Ndio maana nasema baadhi yenu sio wao, au humo humo kanisani mama kwenye kinachoitwa mwili wa Kristo. Maana yake na leo tunasherekea Pasaka, kuna makanisa yanasherekea Pasaka ya Yesu aliyefufuka na tumaini la sisi kufufuka. Na kuna wanaosherekea Pasaka ya Yesu aliyefufuka, lakini sisi ndio mazima. Anasema mbona baadhi yenu wanasema hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, basi Kristo ndiye kufufuka. Si ndio? Amen. Tutasoma maandiko yanatuambia yeye ni limuko na walio lala. Neno limuko maana yake yeye ni wangapi? Kitendo cha kuoa wa kwanza lazima kuna wengine wanafanyaje? Tafuta. Mimi nitafufuka wewe. Amina. Mimi nitafufuka. Amina. Ambao watafufuka kama mimi. Habari za mimi ya kufa bwana ndio habari imeisha. Tuone. Imani yetu alethia ni kwamba kama Yesu alifufuka tutafufuka ndugu yangu. Amen. Amina. Kwamba kuna kufa hilo lipo. Maandiko yako wazi nitakusomea hapa hapa. 
adui wa mwisho atakuwa mti. Kuitwa wa mwisho manake mpaka sasa bado yupo. Wa mwisho atakayebatilishwa ni mti. Ndio maana mpaka leo bado watu wanakufa. Lakini watu kufa imaanisha watafufuka. Tutafufuka. Amen. Amina? Amen. Tende. Kristo naye kufufuka tena kama Kristo akufufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Kama tunasema pasaka haipo. Kama tunarudi kwenye pasaka ya Musa na mwana kondoo sijui na damu sijui na mikate. Kama tuitafsiri kupitia Yesu Kristo, mimi namwambia imani yenu ni nini? Na mimi naipiga makelele hapa mpaka mishipa inanikauka naye nahubiri nini? Tunapotezeana muda. Ndio maana nimesema siku kama ya leo nipo wokovu wako na wangu unapata maana. Amen. Ndio tunaitwa Wakristo kweli. Amen. Ndio tuna sababu za kuja makanisani. Amen. Na kuimba na kuna juhudi zote tunazofanya. Kama pasaka haipo imani yetu ni bure. Naam. Kama kufufuka na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu kulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu wafufuliwe yani tukifuta dhana ya Yesu kufufuka si tu tunakuwa tunafanya bure hata mimi kusimama hapa nafanya kwa isa la jinai maana nimesimama kwenye ushahidi wa nini wa uongo tena namsingizia nani Mungu maana nimedai Mungu alimfufua Yesu katika wafu na wakati Mungu hajafanya hiyo Ndiyo. Tunaua ujasiri hata atokee nani. Hatutabatilisha. Kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu. Kwamba Yesu alifufuka katika wafu. Amina. Na kama kufufuka mngalimo katika dhambi zenu na kama haitoshi na hata wao nao waliolala katika Kristo wamepotea Amen. kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo basi sisi tumekuwa maskini kuliko watu wote yaani kiaminishwa imani na imani hiyo ni uongo samaria yake ni ile aliko umefanyika maskini maskini wa kiakili maskini wa fikra maskini wa muda maskini wa kila kitu kuliko watu maana umeishi kwenye ndoto mimi siishi kwenye ndoto na muamini Yesu amen na nitamwamini mpaka kieleweke amen amen yani kama Yesu anaishi na sisi tunaishi na ili tumaini tuliomwekea halipo tabanana na siku moja Yesu utuambie kama atufufuke inakuwaje mtu mpaka wana ujasiri wa kuweka hii hoja inaitwa argument anatoa hoja kwenye anachokitetea maana ana uhakika amina amina naendelea mstari wa 20 lakini sasa sema haleluya
ukoo. Amen. Neno limbuko ni umoja wa neno ma. Malimbuko sasa ni mengi. Amina. Amen. Yesu Kristo ni limbuko. Amina. Amen. Walio lala mnaelewa? Amen. Eh walio kufa. Amen. Yesu anafanyika mzaliwa wa nini? Wa kwanza. mzaliwa msufuka wa nini? Wa kwanza. Kama alifufuka wa kwanza wote wanaokufa wakimwamini nao watafufuka. Amen. Nao watafufuka. Amen. Twendele, fungua Biblia yako sasa. Amen. Nimefika mstari wa 20 huo. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao aliolala. Maana kwa kuwa mauti iletwa na mtu, huyu mtu anaitwa nani? Adamu. Anaitwa Adamu. Kadhalika na kiama ya wafu au ufufuko wa wafu kadhalika nao unaletwa na nani? Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote wanaumishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni nani? Limbuko ni nani? Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Ani kwa naenda vizuri kabisa. Mimi mnaamini ufufuo wa wafu ndio. Lini atakapokuja? Amina. Maandiko mengine anafafanua atasimama mawinguni. Amina. Barabara itapigwa.
anaweka adui zake chini ya miguu yake hata kama mwezi wa tatu bado wa nne bado jua baada ya mwanaume anaendelea na kazi umaskini utakuacha tu shida zitakuacha tu magonjwa yataondoka tu maana yu bado anaweka adui zake chini ya miguu yake hallelujah hallelujah ndio shetani kuna wakati anatumemueleza kama wakristo najidangai Yesu alifufuka Yesu alishinda yote alimaliza pale kale zali mbona vijaisha mwambie slow step by step mwambie shetani step by step step by step anakamata na weka chini ya miguu ameshafanya kwa fulani maana kuna shetani shetani nakudolishia umeona mwanzo wake ameshuhudia yeye yeah, alikuwa anaumwa kapona we bado una ugonjwa wako hautaga pona mwambie step eh bado anakamata ananyuka mmoja mmoja atawe siku yako itafika sikati kama sirudi nyuma na mgoja tu maana yungari akiweka adui zake chini ya miguu yake atakamata tu atakamata anateza wanao atawekwa chini ya miguu yake anayeteza nyumba yako anayevuruga ndoa yako atawekwa chini ya miguu yake na yeye mapema tutahuzunika kwa sababu tutakomesi tutahuzunika kwa sababu pengo litatokea hapa duniani lakini hatutahuzunika uzuni ya kupoteza kabisa kabisa maana tunajua tutakutana wote ipo siku katika miili mipya ipo siku katika utukufu mpya ipo siku katika kicheko tutakutana tena tutafurahi milele kwa sababu tu kuna kitu kinaitwa pasaka ni yeye aliyefufuka anaitupa uhakika na sisi wote pamoja naye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natamani maandiko haya yangeendelea sana sana. Muda wetu si ndio ndio tu au tuuso. Hebu hebu nikusamee kidogo. Tume mstari wa 35. Lakini labda mtu atasema wafuliwaje wafu. Si ndio eh? Mtu ameo eh afu najua sisi tuna tabia mbaya. Yaani haitoshi kumweka kwenye ili sanduku, sawa? Mnalifunga. Bado mnachimba chini, mnafunika na udongo. Ehe, hapo sasa watu wananiangalia. Ndongo unafunikwa kama unajua waga watu waache udongo umekaa hivi. Anasema ukae mmo usitoke. Unaweka udongo mpaka unakaa hivi. Hapo sasa. Ila wanalia ya udongo jagash Akizaji cha binadamu kina watatizo Mna ongea kweli na ongea wewe Ni wale wale tunalia wengine mpaka wanazimia hapo pembeni ya kaburi bwana Lakini wanaenda anachukua udongo kaa tu hatutaki tu kuona tena Na mimi endelea tu Wana shirikiana eti ndugu wa karibu wote wanaweka wakimaliza anaingia ile majamaa bwana na makoleo eh eh chicha 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 msiba mmoja sio siku nyingi ni jamaa na bangi za wafoga na mbufu kisha piga ile kitu weka weka udongo sasa kuna wazao wakawa wamekaa pembeni mmoja alikuwa rasmi na mimi yake ni sokota iko huko kabia nyingi najifanya ndio 
kufa njoo hapa. Wakao wamekaa, akatupa kwa leo pembeni akawafata. Kwa nguvu njoo nifukie humu. 